वेलकम बैक टू सिंक स्टडी क्लास टेन एसईई एक्जामिनेशन साइंस विषय को रिविजन सीरीज में छो यो रिविजन सीरीज में एक्जामिनेशन तैयारी को लगी मोस्ट इंपोर्टेंट टपिक्स क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते आक अमी केमिस्ट्री रिविजन में छो केमिस्ट्री पार्ट को रिविजन रेमिस्ट्री को ग्रुप बी में सोदिने कमन क्वेश्चन को डिस्कस करने कमन क्वेश्चन को कलेक्शन चाह प्रिविस् बोर्ड इक्जाम में सोधी को प्रश्न स्टडी करें कलेक्शन करें बनाई सेट हो यो ग्रुप बी में यो प्रकार को क्वेश्चन सोधि भाटा से कलेक्शन कर ओके क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द पोजिशन अफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल र हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन दुईटा प्लेस में राखन मिले ग्रुप वन ए रेवेन ए में अब ग्रुप वन ए में यह कख् मिले इसको इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेल में एटा मत इलेक्ट्रोन हो रो इलेक्ट्रोन से लुज कर सकता इसलिए लुज कर बिहेव्स लाइक वन ए एलिमेंट फेरी अर्क अन द अदर हैंड एटा मत इलेक्ट्रोन भैया लास्ट सेल में एटा इलेक्ट्रोन उसे गेन कर सकता इन इंस्टेड अफ लुजिंग गेन कर सकता अरे ड्यूप्लेट बन सकता हई अू बिहेव लाइक ग्रुप टू बिहेव लाइक सेवेन ए एलिमेंट सेवेन ए एलिमेंट जस्ते वन इलेक्ट्रोन गेन कर सकता रुईटा तरीका इसलिए बिहेव कर सकता हाई बट इट हेज बीन केप्ट इन ग्रुप वन ए तर वन ए को सुरू तो बिगिनिंग में फर्स्ट पोजिशन में राखी है कारण ड्यू टू इट्स स्मलेस्ट अटोमिक नंबर अटोमिक नंबर वन भैया इसलिए पीरियोडिक टेबल को बिगिनिंग में ग्रुप वन ए में राखी अलंग विथ एल्काली मेटल्स राइट रोजिशन अफ हाइड्रोजन यो भो अस पच्चीस अब नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप सेवेन ए एलिमेंट्स आर कल हेलोजिन्स वाई ग्रुप सेवेन ए एलिमेंट्स आर कल हेलोजिन्स बिकज दे फॉर्म सल्ट विथ ग्रुप वन ए एलिमेंट्स इक्जापल सोडियम क्लोराइड सोडियम एन ए ग्रुप वन ए एलिमेंट अल्काली मेटल भो है क्लोरिन ग्रुप सेवेन ए एलिमेंट नन मेटल हई ये दुईटा मिले के सल्ट बन एन ए सीएल सोडियम क्लोराइड रेवेन ए एलिमेंट सल्ट बनाने हुना ग्रुप वन ए एलिमेंट्स मिले सल्ट बनाने हुना उस हेलोजिन भाई अब क्वेश्चन नंबर फोर ग्रुप वन ए एलिमेंट्स आर कल एल्कालीज वाई एल्काली कन ए लेशन छ ग्रुप वन ए एलिमेंट्स आर कल एल्कालीज बिकज एल्काली मेटल्स भाई एल्कालीज है एल्काली मेटल्स हाई एल्काली मेटल्स एल्काली मेटल्स भाई ओके अल्काली मेटल्स भाई कभी दे रेडिली डिजल्व इन वाटर रेडिली इजीली तुरंत रेडिली डिजल्व इन वाटर टू फॉर्म हाईली सोल्युबल हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रंगली बेसिक हई और एल्कालीज इन तो हाइड्रोक्साइड लल्कालीज भाई इक्जापल सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासिम हाइड्रोक्साइड रुप वन ए एलिमेंट्स अल्काली मेटल्स भाई क पानी में डिजल्व भर उ हाइड्रोक्साइड बना अथवा एल्कालीज बना ओके इक्जापल सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटासिम हाइड्रोक्साइड ओके आर्गन इज एन इनोट गैस वाई इनोट यो नोबल गैस है ओके नन रिएक्टिव आर्गन इज एन इनोट गैस नन रिएक्टिव कट हेज एट इलेक्ट्रोन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एट इलेक्ट्रोन्स हो जिस अक्टेट स्टेट भाई अक्टेट स्टेट में भो उसले इलेक्ट्रोन लुज भी करें गेन भी करें उसके केमिकल रिएक्शन में भाग लिंदन सो इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन भाई ओके क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स हर अब हमी क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज कैटलिस्ट ओके गिव एन इक्जापल इच अफ पोजिटिव एंड नेगेटिव कैटलिस्ट पोजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट को इक्जापल दिहस भाई क्वेश्चन छटलिस्ट बने केमिकल सब्सटैंस दैट चेंजेस द रेट अफ केमिकल रिएक्शन बट इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल चेंज अफ द रिएक्शन अब रेट अफ केमिकल रिएक्शन चेंज कर रेट बने स्पीड कि स्पीड बढ़ा कि स्पीड घटा हई तर इस केमिकल चेंज में भाग लिदन हाई पोजिटिव कैटलिस्ट को इक्जापल मैंगनीज डाइऑक्साइड भो नेगेटिव कैटलिस्ट को इक्जापल ग्लिसेरोल भो 
यो चाहिँ केमा इन डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 डिकम्पोजिसन को रिएक्सन मा चाहिँ MnO2 पोजिटिभ क्याटलिस्ट भएर चाहिँ यसले काम गर्छ तर MnO2 को ठाउँमा ग्लिसरोल प्रयोग गर्यो भने यो नेगेटिभ क्याटलिस्ट को रूपमा काम गर्छ ओके यस यो एक्जामपलहरु सोधिन्छ क्वेशन नम्बर 7 गिव एन एक्जामपल इच अफ एक्सोथर्मिक एन्ड एन्डोथर्मिक रिएक्सन एक्सोथर्मिक रिएक्सन भनेको चाहिँ उले सराउन्डिङ मा हिट रिलीज गर्ने फाल दिने हैन एन्डोथर्मिक रिएक्सन भनेको चाहिँ के हो भने केमिकल रिएक्सन जसले चाहिँ सराउन्डिङ बाट हिट चाहिँ सोस्छ एब्जर्ब गर्छ है एक्सोथर्मिक ले चाहिँ सराउन्डिङ मा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर बढाउँछ एन्डोथर्मिक रिएक्सन ले सराउन्डिङ मा टेम्परेचर घटाउँछ है एक्सोथर्मिक रिएक्सन कार्बन डाइऑक्साइड C plus O2 कार्बन डाइऑक्साइड यो ट्रायंगल शेप सिम्बल चाहिँ के हो सिम्बल चाहिँ हिट छोडेको प्रोड्युस भएको हैन रिलीज भएको अर्को चाहिँ क्याल्सियम अक्साइड प्लस वाटर गर्दा खेरि सुखा चुन र वाटर गर्दा खेरि भिजेको चुन बनाउँछ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र हिट रिलीज गर्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड प्लस हिट ओके यो एक्सोथर्मिक भयो है हेवस प्रोसेस पनि एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक रिएक्शन को चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट लाइमस्टोन हुन्छ नि लाइमस्टोन हिट गर्दा खेरि क्याल्सियम अक्साइड र कार्बन डाइऑक्साइड बन्छ अनि नाइट्रोजन र अक्सिजन चाहिँ कम्बाइन हुन्छ इन प्रेजेंस अफ हिट अनि नाइट्रिक अक्साइड 2NO बन्छ 2NO बन्छ ओके यो दुईटा चाहिँ के हो एंडोथर्मिक रिएक्शन को एग्जांपल क्वेशन नम्बर 8 ऑल एल्कालीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कालीज एक्सप्लेन गर्नु पर्ने है सम मेटल अक्साइड्स अथवा बेसेस डिसॉल्व इन वाटर इजीली टु फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स और एल्कालीज फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ यसरी बन्छ है सोडियम अक्साइड पानीमा डिसॉल्व भएर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन्छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पानीमा डिसॉल्व भएर क्याल्सियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन्छ र इजीली के हुन्छ हाइड्रोक्साइड बनाउँछ र यो भयो एल्कालीज बनाउने भयो र अरु मेटल अक्स कोई सम मेटल अक्साइड से do not dissolve in water easily so can not form hydroxide hydroxide बनाउन सक दैन एसरी और alkalis बनाउन सक दैन example mercury oxide iron oxide copper oxide copper oxide है यो so thus all alkalis are bases but all bases are not alkalis अब यो सब्बै से सब्बै से base नहीं भयो है न यो सबै एल्कालीज बेसै भयो तर सबै बेस चाहिँ एल्काली भएन नि किनभने इनहरु त एल्काली भएन यति त एल्काली हुन सकेन त्यो भएर अल बेसेस अल एल्कालीज आर बेसेस बट अल बेसेस आर नॉट एल्कालीज दिस इज द एग्जांपल अब 8 भयो हैन अब क्वेशन नम्बर 9 भयो है हामी क्वेशन नम्बर 9 मा जान्छौ गिव रिजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एसिडिक एसिड एस एसिडिक एसिडिक सॉल्ट सॉल्ट आई मीन टु से सॉल्ट है सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट एला किन भनिन्छ भने बीचमा हाइड्रोजन छ नि त यो हाइड्रोजन रिमेनिंग भयो नि हैन सो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज एन एसिडिक सॉल्ट बिकज इट रिलीजेस सम H+ आयन्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर किनभने यो रिमेनिंग छ H+ आयन्स पानीमा दिन्छ रिलीज गर्छ उले so it has acidic properties यसले यो कारणले गर्दा यसमा एसिडिक प्रोपर्टी हुन्छ त्यो भएर यो एसिडिक सॉल्ट भयो गिव टु युजर्स इच अफ आइरन एल्युमिनियम सिल्भर एन्ड कपर को युज दिनु भनेको छ यो के हुन्छ भने यो मेटल्सहरुको युज सोधिन्छ आइरन रड बन आइरन रड बनाउने मशिन पार्ट्सहरु सबै प्रकारको मशिन पार्ट्सहरु भेकल पार्टहरु बनाउने आरसीसी RCC बनाएर बिल्डिङ ब्रिजहरु ठुलठुलो स्ट्रक्चर फिजिकल स्ट्रक्चरहरु बनाइन्छ है एल्युमिनियम भनेको युटेन्सिल्स भयो एयरक्राफ्ट पार्ट्सहरु भयो एरोप्लेन को हेलिकप्टर को पार्ट्सहरु बनाउनलाई अनि एल्युमिनियम फोइल हैन अनि चाहिँ वायरहरु पनि बनाउँछ मेनली यो भयो अब सिल्भर र कपर को चाहिँ एकैचोटी लेख्दा हुन्छ हामीले कोइन बनाउने ज्वेलरी बनाउने इलेक्ट्रोप्लेटिङ बनगमा काममा प्रयोग गर्ने हुन्छ है अब कपर को चाहिँ एउटा विशेष प्रयोग छ के हो कपर वायर कपर वायर बनाउँछ किनभने कपर इज द गुड भेरी गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी है क्वेशन नम्बर 11 राइट टु डिफरेंसेस बिटवीन अल्केन एन्ड अल्किन अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भयो अल्किन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भयो 
अल्केन में सींगल कोवालेन्ट बोन्ड बिट्विन टू कार्बन आइटम्स होल्किन में डबल डबल कोवालेन्ट बोन बिट्विन टू कार्बन आइटम्स हो डबल कोवालेन्ट बोन हो सींगल कोवालेन्ट बोन होके अब अल्केन को लेस रिएक्टिव हो अल्किन को मोर रिएक्टिव होनस्टेबल हो डबल बोन्ड ले इजापल इथेन भो अल्किन को इजापल इथिन भो ई हाई अब अल्केन को जेनरल फर्मुला सीएन एच टू एन प्लस टू भो अल्किन को जेनरल फर्मुला सीएन एच टू एन रो डिफ्रेन्सेस लिखना सकता अल्किन रल्किन अथवा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भर आयो यही पॉइंट लेखन सकता हाई ओके नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में जाऊँ अब हम राइट डाउन द रॉ मेटेरियल्स नीडेड टू मेक द फलोइंग सीमेंट को लाइम स्टोन क्याशियम कार्बोनेट र्ले टू इज टू वन रेसिओ में सोप को एनिमल फैट और भेजिटेबल ऑयल रल्काली मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग हई एल्काली सोडियम हाइड्रोक्साइड अब समटाइम्स पोटासिम हाइड्रोक्साइड भी यूज हो स्पेशल सोप को लगी अर्डिनेरी ग्लास को सिलिका सोडियम कार्बोनेट क्यासियम कार्बोनेट हई सिलिका सोडियम कार्बोनेट क्यासियम कार्बोनेट र्लास पीसेस पगालना प्रयोग कर रेनली र मेटेरियल सिलिका सोडियम कार्बोनेट क्यासियम कार्बोनेट ओके सो दिज आर द र मेटेरियस अब गिव टू डिफ्रेन्सेस बिट्विन एस ब्लक एंड पी ब्लक एलिमेंट्स एस ब्लक को एलिमेंट्स कुन कुन हु ग्रुप वन ए रू ए पढ़् एस ब्लक में पी ब्लक में ग्रुप थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स ए सेवेन एसम पर्स है थ्री ए टू सेवेन ए अभी जीरो ग्रुप भी उसमें पर्स हाई ओके एस ब्लक को एलिमेंट्स में मैक्सिमम कति टू इलेक्ट्रोन्स कैन फिट इन द लास्ट एस अर्बाइटल सबसेल टू इलेक्ट्रोन्स फिट होना सकता लास्ट सबसेल में तर पी ब्लक को एलिमेंट्स में सिक्स इलेक्ट्रोन्स कैन फिट इन लास्ट पी अर्बाइटल है पी अर्बाइटल में सिक्सवटा लास्ट सबसेल भो र्लक को टू इलेक्ट्रोन्स इन लास्ट एस अर्बाइटल ये याद कर पी ब्लक रस ब्लक एलिमेंट्स डिफ्रेन्सिट बिट्विन पीबीसी एंड बेकलाइट पीबीसी थर्मो प्लास्टिक सफ्ट प्लास्टिक भो सफ्ट एंड फ्लेक्जिबल भेकलाइट थर्मो सेटिंग हार्ड प्लास्टिक भाई हार्ड एंड नन फ्लेक्जिबल अथवा स्ट्रंग होीबीसी कैन बी रिसेप्ड एंड रियूज बेकलाइट से कैन नट बी रिसेप्ड एंड रियूज भो पीबीसी बिकम सफ्ट एंड हिटिंग बेकलाइट बिकम्स हार्ड एंड हिटिंग बेकलाइट थर्मो सेटिंग पीबीसी थर्मो प्लास्टिक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक रमो प्लास्टिक ओके अब हमी यो क्वेश्चन्स हे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डिफ्रेन्सिट बिट्विन सोप एंड डिटर्जेंट सोप बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट नन बायोडिग्रेडेबल हाई अब सोप मेड फ्रम एनिमल फैट और भेजिटेबल ऑयल एंड एल्काली तर डिटर्जेंट के बने को यो मेड फ्रम हाइड्रोकार्बन्स अफ पेट्रोलिम सिंथेटिक भो हई मेड फ्रम पे हाइड्रोकार्बन्स अफ पेट्रोलिम अब सोप विकर क्लिंजिंग एक्शन को हो सोप को विकर क्लिंजिंग एक्शन हो डिटर्जेंट को स्ट्रंग क्लिंजिंग एक्शन होके सो दिज आर द डिफ्रेन्सेस अब कंपोस्ट मेन्योर अथवा अर्गेनिक फर्टिलाइजर इज बेटर दैन केमिकल फर्टिलाइजर गिव रिजन रर्गेनिक फर्टिलाइजर बेटर भाई कंपोस्ट मेन्योर इज बेटर दैन केमिकल फर्टिलाइजर अथवा यूरिया यूरिया भाजा चाहे कंपोस्ट मेन्योर राम हाई बेटर क्योंकि कंपोस्ट मेन्योर के सोइल को जो माइक्रो अर्गनिजम्स अर्थवम जस्तु स्मल अर्गनिजम्स के नरिस हई नरिस प्रिजर्व कर इट हेल्प्स टू लिव देयर है अभी इंक्रिजेस सोइल क्वालिटी तो भर सोइल क्वालिटी के इंक्रिज होनी अब तो माइक्रो अर्गनिजम के डिके कराने के ह्यूमस फर्म होनी फर्टिलिटी कायम हो इंक्रिज हो इट हेल्प्स वाटर एंड एयर टू स्टोर इन द सोइल कंपोस्ट मेन्योर मेंटो में पानी ए एयर है 
चाहिँ जुन चाहिँ रिटेनिंग हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ त्यो गर्नलाई ओके र सोइल ला पोरस बनाउँछ भनेको ओके अनि क्रप्स ग्रोन इन सच सोइल अब यस्तो कम्पोस्ट म्यानुअर प्रयोग गरेको सोइलमा चाहिँ के हुन्छ भने क्रप्सहरु जुन चाहिँ फलफूलहरु चाहिँ के हुन्छ उमार्न सकिन्छ उम्रिन्छ त्यसलाई चाहिँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ बेटर हेल्थ बेनिफिट्स हुन्छ त्यो क्रपहरुमा चाहिँ बेटर हेल्थ बेनिफिट हुन्छ है सो दिस आर द एडभान्टेजेस अफ कम्पोस्ट म्यानुअर ओभर केमिकल फर्टिलाइजर कम्पोस्ट म्यानुअर नरिसेस सोइल माइक्रो अर्गनिजम्स एन्ड अर्थवर्म्स व्हिच इन्क्रीजेस सोइल क्वालिटी or retains the fertility of the soil हो अनि वाटर र एयर चाहिँ रिटेन हुन सक्छ सोइलमा है त्यसपछि क्रप्सहरु यस्तो सोइलमा ग्रो भयो भने चाहिँ बेटर हेल्थ बेनिफिट्स हुन्छ ओके र विथ दिस वी कम्प्लिटेड दिस डिस्कसन